வணக்கம் கேப்டி டிவி நேயர்களே யோகி வெங்கட்ராவ் இந்த புத்துணர்ச்சிதரும் யோகாசன நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய தினம் பிராணாயாமம் பஸ்திரிக்கா பிராணாயமா பஸ்திரிக்கா அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு உள்ளார அந்த லங்ஸுக்கு உள்ளார இருக்கிற கெட்ட வாய்க்கெல்லாம் எரிச்சி வெளியே தள்ளிடுறது எப்படி தள்ள முடியும் வெறுமே போயிடுமா மூச்சு விட்டால் போயிடுமா இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து போனால் தான் போகும் வெறுமனே போயிருக்குன்னா போகிறது வேறு தூசி தட்டும்போது அது தட்டி கொஞ்சம் போகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போக வைக்கணும் இதை கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ண தான் வரும் எப்படி பண்ண முடியும் ஃபோர்ஸாக இதை வந்து ஃபோர்ஸாக இன்னேல் எக்ஸேல் பண்ணும்போது நம்ம கையும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த கை வந்து மேலே போகும்போது ஹெச் மாதிரி இருக்கும் கீழே வந்து டபுள்யூ மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி பண்ணுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரெண்டு கையும் மேலே தூக்கி உங்கள் காலர் போன் மேலே தூக்குதான் மேலே இருக்கிற இந்த லங்ஸ் இங்கேருந்து நம்ம லங்ஸ் இது வரைக்கும் இருக்குது இந்த லங்ஸில் இருக்கிற மேலே இருக்க காற்று தான் எப்போவுமே கழிஞ்சு போகவே போகாது அது மேலே தூக்கும்போது தான் ஒரு அழுத்தம் அங்கே ஆகிட்டு அங்கே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியேறும் அந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு முறை குறைஞ்சது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லங்ஸ் நல்ல எம்டி ஆகும் அப்போ ஃப்ரெஷ் ஏர் போகும்போது நிறைய சுத்தமான காற்று உள்ளே போகும்போது நிறைய ஆக்சிஜன் லங்ஸ் எடுத்துக்கும் அதே நேரத்தில் லங்ஸோட ஸ்திரத்தன்மை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு பொசிஷன் ஒரு அழுத்தம் இருந்தாலும் அந்த அழுத்தத்தில் நம்ம பாருங்கள் தோல் அதுக்கு மேலே எலும்பு அது ஃபுல்லாக தான் நம்ம லங்ஸ் இருக்குது நம்ம காற்று இழுக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் விடும்போதும் ஒவ்வொரு முறையும் விரிஞ்சு விரிஞ்சு சுருங்குது அவை எல்லாத்தையும் அது விரிச்சுட்டு வெளியே வந்து திருப்பி மட்டும் அந்த காற்று விடும்போது மட்டும் சுருங்கணும் அந்த தன்மை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த பஸ்திரிக்கா பண்ணுறோம் கூடவே கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் எரிஞ்சு போயிடுது அதே நேரத்தில் ரத்த ஓட்டமும் வேகமாக வந்து பிரெயின் வரைக்கும் அந்த ரத்தம் பாயும் அங்கே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடும் எடுத்து வெளியே விடும் நம்ம ஏற்கனவே சந்திர நாடி சூரிய நாடி நாடி சுற்றி பண்ணோம் அந்த பிராணாயமம் பண்ண பிறகு இந்த பிராணாயம் பண்ணலாம் நான்காவது பிராணாயமம் வச்சுக்கோங்க பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக என்னென்ன இதை பண்ணி பார்க்கலாமா ஒரு முறை இதை வந்து இருபத்தஞ்சு முறை பண்ணுறேன் பாருங்கள் கண்கள் முடியல வச்சுக்கோங்க கைகள் உயர்த்தும் போது நேராக தான் உயர்த்தணும் முன்னாடியோ சைடில் எழுதணும் நிற்கக்கூடாது மேலே தூக்கணும் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கணும் கீழே இருக்கும்போது ஹெச் மாதிரி இருக்கா இப்படி பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ மாதிரி இருக்கும் கை இப்படி டபிள்யூ மாதிரி இருக்கும் ஹோம் ஒர்க் நம்ம மூச்சு இந்த காற்று வந்து கேட்டு இது ஹோம் இந்த ஹோமுக்கு ஒரு ஒர்க் தரும் அதில் சுத்தப்படுத்திடும் செஞ்சு பார்க்கலாமா பாருங்கள் மூச்சு இழுக்கும்போது மேலே கை தூக்கிறேன் கீழே இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர்ஸாக வேகமாக வரணும் இதை கண்டினியூ பண்ணும்போது முதல்ல கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணணும் போக போக வேகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் நான் இப்போ இருபத்தஞ்சி பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹார்ட் பீட் ஹையாக இருக்கும் பட பட படம் அடிச்சுக்கும் கொஞ்சம் த்ரோட்டு வாயெல்லாம் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கையில் பக்கவாட்டில் வச்சுக்கிட்டு நிதானமாக சாஞ்சு உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் பிரீத் முடிஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல உமி நீர் வாயில் வரும் அந்த உமி நீர் வந்த பிறகு இந்த ட்ரைனஸ்லாம் போயிடும் பிறகு நிதானமாக உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் ஒரு உங்களை உடம்புலாம் ஒரு செவ 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 நல்ல ரத்த ஓட்டம் ஓடி இருக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடச்சிடும் வேர்த்து கொட்டும் இந்த பயிற்சியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக குளிர்காலத்தில் பண்ணிங்கன்னா உடம்புல ரத்த ஓட்டம் நல்லா சீராகி நல்ல வெப்பத்தை கொடுக்கும் என்ன நேர்களே இந்த இதை நம்ம பார்த்தோம் நல்ல ஒரு பிராணாயாமம் பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக ஒரு ஹெல்த்தி டிப்ஸ் சுடு தண்ணியில் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது எப்பவுமே சுடு தண்ணியில் காலில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா வெயிட்டுக்கு லாஸ் ஆகும் சொல்லுவாங்க அதே நைட்டு சாப்பிட்டிங்கனா வெயிட் ஏறும்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பாலில் தேன் கலந்து சாப்பிடுவாங்க நைட்டில் படுக்கும்போது நல்லா தூக்கம் வரும் என்ன நேரங்களே இந்த இது நம்ம ஒரு பஸ்திரிக்கா பிராணாயமும் ஒரு குஸ்தி போடுற மாதிரி பார்த்தோம் இதை பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக நிறைய பலன் கிடைக்கும் இந்த ஹெல்த்தி டிப்ஸ் சுடு தண்ணியில் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது சுடு தண்ணியில் போய் தேன் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாலும் அந்த தேனோட பவர் அப்படியே தான் இருக்கும் சில பேர் நைட்டில் பாலில் தேன் கலந்து சாப்பிடுவாங்க அது வந்து வெயிட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் காலையில் நீங்கள் சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து சில பேர் எலுமிச்சை பழம் சாதம் பிழிஞ்சிப்பாங்க இது பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் உடம்புல இருக்க கொழுப்புத்தன்மை பேலன்ஸ் பண்ணும் ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு கொழுப்பும் அமிலத்தன்மை கொடுக்கக்கூடியது அதிகமாகச்சுன்னா பேலன்ஸ் தான் ஒன்றும் பண்ணாது 
அது வந்து உங்களுடைய சுரபிகள் பக்கத்தில் அது சுர சுரந்துட்டு லாக்காகி நிற்கும் அதனால் நீங்கள் தேன் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த சுரபியில் இருக்கிற அழுக்கு அந்த கொழுப்போட அழுக்கு எல்லாத்தையும் தவிர்த்து வச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சிடும் அதனால் தினந்தோறும் சுடு தண்ணியில் தேன் கலந்து சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக வழங்க எல்டியில் எச்சியல் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிகழ்ச்சி இந்த தினம் நம்ம ஒரு பஸ்திரிக்கா பிராணமும் தேன் கலந்து சாப்பிட்ற மெத்தடும் பார்த்தோம் நாளைக்கு இதே போல் புத்துணர்த்தும் யோகாசன நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்